നമസ്കാരം ജേണൽ കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഫാരിസ് വറ്റലു ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായി നോമനുഷ്ഠിച്ച് പുത്തനങ്ങാടിയിലെ സുനിത കൽക്കുയി സുനിതയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഷെഫീഖ് വെങ്കാട് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് നമസ്കാരം ജേണൽ കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ള അതിഥി സുനിത ചേച്ചിയാണ് ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായി സുനിത ചേച്ചി വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്നു ചേച്ചിയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ചേച്ചി ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായി നിങ്ങൾ വ്രതമെടുക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വ്രതമെടുക്കാനുള്ള ആദ്യം ഉണ്ടായ കാരണം എന്താണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് വെച്ചാല് നമ്മൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് ഒരു തോന്നൽ തോന്നി അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു എനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു അസുഖം വന്നിടുകയും ചെയ്തു അപ്പം അതിൻ്റെ അതിൽ അത് എല്ലാം ശരിയായി ഓക്കെ ആയി പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഇനി എല്ലാ എല്ലാ കാലത്തും ആയുസുള്ള കാലവും ആരോഗ്യമുള്ള കാലം വരെ നോമ്പ് നോക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം ചേച്ചി മാത്രമാണോ ഈ വീട്ടിൽ വ്രതമെടുക്കുന്നത് അതോ ചേച്ചിയുടെ മക്കളും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വേറെ ആരെങ്കിലും വ്രതമെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ മാത്രമേ വ്രതമെടുക്കാറുള്ളൂ എനിക്ക് മാത്രമാണ് അതിന് അവരൊക്കെ എതിർപ്പൊന്നുമില്ല ആർക്കും മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനാർക്കും നോമ്പ് നോൽക്കുന്നതിന് ഒരു എതിർപ്പുമില്ല ചേച്ചി ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തിനിടയിൽ വ്രതമെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അസുഖങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല സന്തോഷം സംതൃപ്തി ഉള്ളു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു ക്ഷീണോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇരുപത്തിനാല് വർഷം എല്ലാം ഞാൻ എടുക്കാറുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഒരു ഒന്നും മുടക്കിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും എല്ലാം നല്ല സുഖമാണ് വീട്ടുകാരോ മക്കളൊക്കെ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ചേച്ചി എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ചേച്ചി ആദ്യമായിട്ട് വ്രതമനുഷ്ഠിച്ചത് ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ചേച്ചി വ്രതമെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അത്താഴത്തിന് നീക്കാറുണ്ടോ അതേപോലെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകം മനസ്സിൽ കരുതാനുള്ള ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസ പ്രകാരം മനസ്സിൽ കരുതുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചേച്ചി അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസ പ്രകാരം തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് നെയ്ത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് അത് പറഞ്ഞു തന്നത് കെ വി എം കുട്ടി മൗലവിയാണ് വലിയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അത് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ആളാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് നെയ്ത്ത് വെക്കാനുള്ളതും പുലർച്ചെ എണിക്കാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അതുപോലെ പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വിഷ്ണു സഹസ്രാമങ്ങൾ ജപിക്കുക ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഖുറാൻ ഒരു കോഴിക്കോട്ടെന്ന ഒരു പുസ്തകം അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വായിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി ഖുറാൻ വായിക്കാറ് അത് മലയാളത്തിലുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ഖുറാനാണ് അല്ലേ അത് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ആരാന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കോഴിക്കോടുള്ളൊരു ഉസ്താദാണ് അതിങ്ങനെ ഈ പിന്നെ ഇതിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്രത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു വെച്ചത് ആളെ കണ്ടിട്ടില്ല കോഴിക്കോട്ടെന്ന് ഞാൻ പെരിന്തൽമണ്ണ ഒരു കടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ അഡ്രസ്സിൽ അയച്ചു തന്നതാണ് ഇപ്പം മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ മഗരിബ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇഫ്താറ് തുറക്കാറ് അപ്പോൾ ചേച്ചിയും അതുപോലെ തന്നെയാണോ എങ്ങനെയാണോ ബാങ്ക് കാത്തിരിക്കാറുണ്ടോ വീട്ടിലെല്ലാവരും അതിന് സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരാറുണ്ട് വൈകുന്നേരം ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് കാരക്കൊക്കെ കഴിച്ച് വെള്ളം നാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കാറ് പുലർച്ചെ നാലര ആകുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ ഉപ്പിട്ട നാരങ്ങ വെള്ളവും കാരക്ക് മാത്രം കഴിക്കാറ് ഇപ്പൊ ഈ വർഷം മാത്രമാണ് ഒരു എന്തെങ്കിലും കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഞ്ഞി കുടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് അങ്ങനെ മാത്രം അല്ലാതെ നാരങ്ങ വെള്ളവും കാരക്ക് മാത്രം കഴിക്കാറുള്ളു എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരത്ത് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കഴിക്കുക ചേച്ചി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രചോദനം തന്ന ഒരാളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ വ്രതം എടുത്തോളൂ പിന്നെ അത് നല്ലതാണ് ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണോ തുടങ്ങി വെച്ചത് എങ്ങനെയാണത് അത് എനിക്ക് തന്നെ ശരീരത്തിനൊരു അത് ഇത് തോന്നി അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ മൗലവി അത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവരെല്ലാവരും പറയും അങ്ങനെ അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ ഇത് ചെല്ല ജപിച്ചാൽ മതി അങ്
നല്ല അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാത്തിനും നല്ല എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല ഐശ്വര്യമാണ് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും അഭിവൃദ്ധി എല്ലാം കുടുംബത്തിനും വീട്ടിനും മക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇത്രയും സമയം സുനിത ചേച്ചി ജേണൽ കേരളയോട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു വീണ്ടും കാണാം Thank you.